sur tout le territoire dès ce matin, du monde dans les rues. À Rennes, des messages explicites. On nous maltraite, à 60 ans la retraite. À Clermont-Ferrand, une détermination sans faille pour certains. C'est énorme, c'est énorme, il faut que toute la France bouge, il faut que cette retraite elle soit pour tout le monde égalitaire. Des opposants, avant tout, au report de l'âge de départ à la retraite. C'est inadmissible que des gens puissent travailler jusqu'à 64, 65, 66 ou 67 ans. Je m'en vais demain à la retraite. Donc, euh, mais j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants. Et euh, en fait, euh, je pense à toutes les générations futures. Sous le soleil de Marseille, le leader de la France insoumise donne le ton de cette journée de mobilisation. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Une journée historique. Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Dans le cortège, des manifestants aux arguments très concrets, comme cette professeure d'espagnol. J'ai été agrégé à l'âge de 24 ans. Si on rajoute 43 annuités, ça fait 67 ans. Donc il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que nous sommes là. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est non aussi à Mayotte. Face au déficit, il y a d'autres solutions, selon ce syndicaliste. On sait que les quêtes sont excédentaires et qu'il y a la possibilité de faire une réforme différemment et arrêter en fait d'aller chercher toujours les travailleurs pour remplir les caisses. Près de 240 manifestations sont prévues aujourd'hui dans toute la France.